听准备。等我带一组人从水上过去，你带一组人留守。等我跟四喜接上头，你等我信号再行动，明白吗？明白。第一组，下水。乡亲们，往岸边撤，另外别惊动小鬼子。是，快，走
。同志们，赶快打扫战场，把枪支和弹药全带上。是是是，四姐，弄点炸药，把这岗楼给我炸了。是。指导员，慢点。哦，指导员。哎，指导员，好一个燕翎英雄队呀、啊！指导员啊，什么叫燕翎英雄？你看，这儿这儿这儿，每根大台杆上都插着一根燕翎，这就是咱们的标志。啊，那不如咱们把游击队改为燕翎队吧？燕翎队。好啊，这个名字够劲儿。同志们，以后啊，咱们就叫燕翎队了。对，咱们就叫燕翎队。報告区、昨夜我々は八郎軍の大部隊の攻撃を受けました。大部隊？一体何人いたんだ？少なくとも一団体の正規軍以上です。彼らはいくつかの大砲を持っていました。そんなわけないだろう。貴様だって八郎の装備がどんな粗末なもんだか知ってるだろう。一個師団にだって一門の大砲を持ってるかどうかだ。十数門の大砲なんかあるわけないだろう。バカも休み休みで。そうだろう。おかしいな。ジェシャマドンジ。お、太君呐、え、这个小人倒是知道。知道您倒是说呀，岳父大人，别藏着掖着的了。你说吧。呃，太君呐，据小人所知，这个叫大台杆儿，呃，就是白洋淀的猎户，哎，打水鸟用的。大台杆儿，是什么东西？啊，呃，就是一个空心的呃大铁杆儿，有，哎，这么粗，这么长。里边呢，先放上火药，哎，再填上铁砂，然后有黄泥那么一封，蹲石了。后边呢，它是一个有个小眼，放上碾信，用火这么一点，轰，嘿，这铁砂都全都喷出去了。这不就是最原始的火棒吗？哦、啊、哦，对对对，最原始的。<笑>スーパールーのやつだね。原始的な武器を使って我々をやっつけようとな。隊長、これは恥もないシナ人の武士道な精神です。奇襲をやるだけですよ。もし次もやってきたら、もうこんなざまになりません。佐々木、いやもし。パールどもがいつも奇襲を仕掛けてきて、我々と面と向かって勝負しなかったらどうするんだ？うん。我々は一つずつ村を潰していきましょう。すべてのシナ人を抹殺するんです。お前そうカッカカッカするな。うん。先にシャオテンジャンのパールを修復するんだ。一個正体を警戒に当たらせろ。修復が終わり次第撤退させるんだ。
それと憲兵隊に伝えろ特攻課の人間を使ってこいつらの身元を表せろ分かったかはいジャーシュンジュンあっちゃいニタリンフワンシェンジュンジャンジュヤハンダフジンダルーウェイどうしちゃうだよなんとばるメイオツァンシェンダティファンシュンシュンシュンシュンシュンシュンシュンシュンシュンシュン今天太阳打西边出来了其实我该教的都教了你只要多练习就行了这就教完了也太快了吧哎那什么指导员上哪去了指导员啊去请宋大少当顾问了不过我觉得也是瞎耽误功夫你看那个宋大少病蔫蔫的走路都直晃的你知道什么呀人家在中国和日本都上过军校脑子里边有的是东西我看是脑子里有弹片吧丁水妹打仗是一门学问尤其是作为指挥员一定要有学问知道吗有学问他还被鬼子给吓破胆了那我宁愿没学问行行行我不跟你矫情啊哎谁让你把枪放下的举起来举起来再加块砖加就加同志们我们热烈欢迎宋教官的到来欢迎欢迎欢迎欢迎二一二三一二三一三宋教官说说吧这些枪的膛线都磨没了还怎么打啊是我也知道可没有膛线的枪总比那长毛大刀强吧各位射击练习你们一共打了多少实弹实弹实弹实弹我们打仗的时候才用实弹啊对啊对啊打真的打开什么玩笑射击练习不打实弹等于白练是这样的我们紧缺弹药所以只能以这样代练了对你们这么做是拿他们的生命开玩笑宋教官我们跟国民党的军队比不了人家财大气粗我们确实是困难是啊所以我们只能从其他方面来加强训练田卫恕我直言贵军的情况实在令人堪忧所以指导员才把你请来给我们当顾问日军来华作战主要依靠者有三第一飞机坦克大炮等重火力第二超强的单兵作战能力第三组织严密的战略战术第一条和第三条我就不说了今天着重和大家谈一下第二条日本人上战场打仗枪法奇准而且拼刺刀的技术又是世界一流的他们打仗不要命又有非常严密的组织性就算当官的全都死了也不会有一个当兵的后腿所以自中日开战以来我军就很少能在战场上生擒日寇弟兄们
，虽然我说的是敌军，但是他们身上的确有很多东西值得我们学习和尊敬。宋大少，你说了这么多，把日本人都快夸到天上去了，我怎么没觉得他们那么多优点？那是你根本就没有去过真正的大战场。我觉得宋教官说的没错，小鬼子确实挺厉害的，否则咱们也不会被人家占领大半个江山嘛。我跟小鬼子打过很多仗，其实也不是无懈可击的。那愿闻其详。从战略上，日军侵华，就等于是蛇吞象，早晚会被撑死。他们的战线拉得太长，在日军后方，鬼子的兵力。已经稀薄到处处漏洞。好，那日军入华以来，一直是以华制华，而且扶植了大量的汉奸走狗势力。啊，汉奸势力呢，虽然人多势众，但是呢，都不堪一击。在很多时候，正是他们拖了小鬼子的后腿。好，算你这条说对了。那么，请问，在战术上，我们怎么对付小鬼子？那就是咱们的法宝——游击战啊！又是这些不上台面的游击战术。我从来就没有认为，像这样的小打小闹能够对日军产生多么大的影响。看来浩哲兄对游击战术有偏见啊！我不是对游击战术有偏见，只不过古今中外任何的军事教条上面都没有游击战术这一项。从前没有，并不代表不好啊。游击战术正是我军在长期武装斗争中总结出来的经验。贵军曾多次围剿我井冈山根据地，我军就是灵活的运用了游击战术，才多次以弱胜强的。那么我请问，中日开战以来，我军在正面战场上歼灭日军多少，而贵军又歼灭了多少？浩哲兄，游击战术的精髓不在于歼敌多少，而在于能够牵制住鬼子的兵力，用小刀剌肉的方式，一刀一刀的给他放血。好了，你们不用再争了。现在根本就不分贵军和我军，咱们都是同一条战壕的战友。再说宋教官，其实不是我们不想正面作战，你看看咱们士兵拿的什么枪，我们的装备实在太弱了。况且你也知道，我们一半以上的人都没有打过实弹。好吧，我不想做这些无谓的争执，我会劝家父捐出十条汉阳造和一百发子弹。太好了，先别高兴得太早，我有个要求。这一百发子弹必须用作实弹射击训练。行，没问题。我们谢谢宋教官。还有，我会在今后的日子里教大家拼刺刀的技术，不仅仅是单兵刺杀，更重要的是大家协同刺杀技术宋教官有意见啊？没有。那我怎么看你和他针锋相对了呢？我们那属于正常的战术讨论，原来在部队时就这样，只有在讨论中才能碰撞出火花。我倒是对他挺有意见的，我就烦他总是端着那劲儿。那是军容军纪，当兵的总要有当兵的样子吧？总摆架子有什么用？会打仗才是好兵。再说了，咱们水上游击队不就是要跟老百姓打成一片吗？这如果一眼能看出来是个当兵的，那鬼子抓人不是很省事儿吗？哎，你还别说，这丁水妹这句话说的还有点道理。我也觉得你今天下午反驳宋大少那话，挺有道理的。哼，难得啊，受到你丁副队长的表扬。我看着他那一脸自命不凡的样子，我就觉得你没那么讨厌。你少扯上我，水妹，我觉得你这样特别不好。宋教官是我费了很大劲儿请来的，你以后真的要注意点。小诺姐，你是不是喜欢宋大少那种类型？丁水妹，你怎么越说越没边儿啊？这讨论严肃问题呢？这，你吼什么吼呀、啊？我开个玩笑嘛。你开什么玩笑？进来。报告三位领导，来，许司令来了。许司令在哪儿？哎呀，我来了。许司令，许司令。好，你们三位不错了啊！我看到你的战斗总结，立刻就赶过来
啊，来来来，咱们坐下来谈。你们请。哎呀，你们吃饭呢啊？管不管饭呢？我可是饿一天了。管，四姐，开两次。哎，好。啊，哎，不用了，不用了啊，这就不错，咱们边吃边聊啊。啊，徐司令，您怎么来了？我这次来啊，首先是慰问，其次是表扬啊。你们这一仗打得好啊，打得机智勇敢。特别是丁水妹同志进步的非常快，对你我要提出嘉奖啊！嘉奖啊？那嘉奖能抵检查吗？这样咱俩就扯平了。你少来这套，一码是一码，写个检查你能死啊？你不知道写字很难吗？难也得写。你们怎么还是这么针尖对麦芒了？许司令，他们现在已经好很多了。是吗？<笑>好了，不说这些。哎，你们跟我讲一讲，这一仗你们是怎么打的？嘿，练着呢。老魏，差不多了吧？这都站了半个钟头了，还凑合吧。哎，那是不是可以进行呃实弹练习了？着什么急呀、啊？现在进入第二阶段，你等会儿。哎，行了。你你这不是整人吗？你叫唤什么呀？我练枪的时候也这么练。举起来！哎呀，老魏同志，你这是打击报复，你知不知道？小肚鸡肠的！我知道，你不就是嫌我扎破了你的气囊吗？可要学会游泳，不学会喝水怎么行啊？行啊，丁水妹，你现在会的成语不少啊！啊，把枪给我。你不是说想超过我吗？多下点功夫怎么行啊？啊，拿着。那你说，到底几个阶段，让我心里有点准备？掉三块砖就差不多了。三块砖？不多。站住！李大哥，开门！开门！快出来！等我了！来来来，来来来，来来来，保护大台杆啊！这时候别管大台杆了，快跟我走！啊，这这，你小心点儿。没事吧？没事。你呢？没事。哎，我忽然发现，我不怕水了。什么意思啊？我的孔水症治好了。啊？太好了。走吧，回去。好。我是一条鱼，我喜欢水。脑子跳坏了。指导员。指导员，怎么样？我游的。你现在游的太好了，比以前厉害多了。那是啊。也不看看是谁教的，能差吗？对对对，关键是师傅教的好。不过老魏，你别骄傲，这离我要求的还差得太远了。你瞧你这跳水姿势，跟下饺子似的。哎，我先给你示范示范。来，我帮你。来，指导员。看好了
这有什么呀？不就是大头朝下吗？我来一个。犯了吧？哎，不是不是，我我我出现点状况。状况？哎，来，我先拉你过去。哎，别过来，我我我我能上去，你别别别过来。别乐了，你以后多一名，叫魏大裤衩吧。指导员，慢点。司机哥，不好了，出事儿了！怎么了，乡里啊？我爹让李坏人给抓走了。啊？乡里，你别着急，你慢慢说。我跟爹去小田庄送菜，谁知道遇见鬼子在那修炮楼，然后李坏人跟二狗子到处去抓民夫，就把爹给抓去了。爹跟他们顶撞了几句，他们就叫人打爹。我爹年纪大了，身体又不好，他腿还那样。求求你们快救救他吧！妈的，在这儿，别冲动，先把小天庄的情况了解清楚再说。那就来不及了，队长。香菱，你放心，我们不会不管你爹的。这样，我跟四喜先去趟小田庄打探情况。好，你们去吧。香菱，快走。路上小心。哎。哎，队员。咱们派去的人回来了吗？回来了，咱们去问问情况。走。跟着，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点！哎呦，不快点吧！老头儿，又是你啊！磨洋工啊，怎么的？我脚崴了。嘿，你少跟我废话，你！只要有口气的。全力给我干活去！快点，快点，快点，快点！来，少点！你看曹老爹都变成这样了，快快快快！可咱们人少，过去了也没用，说不定还会害了老爹。快点！干嘛呢？那怎么办？这个小天庄据点是刚刚修的，炮楼才修了个底儿。二狗子每天到那个葛村去抓人，年轻力壮都跑了，就剩下一些老弱病残。这个再加上大伙儿这磨洋工啊，我看这炮楼啊，一会儿半会儿修不起来。小天庄的鬼子有多少人？有两个鬼子和两个班子伪军，还有两挺轻机枪。另外还有个情况，赵北口的伪保长叫李怀仁，专门负责抓民工。大伙儿都叫你坏人，这个老东西是个铁杆汉奸。去年他把姑娘嫁给这个保安团团长贾顺，就更加横行霸道。大伙儿都说比二狗子还要坏。小诺，你看，这里是距电信庄最近的鬼子据点。如果他们把据点建成，咱们就不利了。你的意思是，先拿小田庄开刀？没错，赵北口不好打，咱们就先拿小田庄来试试。这样也好，在实战中测试一下大抬杠的威力。我同意你的方案。什么哥回来了？队长，指导员，我先走了。嗯。四喜呢？我把他留在小田庄修炮楼了。你怎么回事啊？我不是告诉过你不让你轻举妄动吗？这倒好，人没救出来，反倒贴进去一个。你听我解释呀、啊。我不听你解释。我就知道我不应该相信你，不遵守纪律，不服从命令，我要处分你。老魏，你别急呀、啊，听水没把话说完。我不听，我告诉你，四婶要是有个三长两短，我跟你没完。快点，快点，快点，走走走。来来来，搬一下，快点走，快点，快点。四喜，你也被抓来了。我是故意让你们抓来的
的，你卖了多少个呀？就我一个，我是来照顾您的。您放心，等会儿我就带您逃啊！哎呀，这这这，我脚崴了，跑不动，再把你耽误了。没事儿，都跑到我身上了。哎，哎，你们俩干什么？你们俩，啊？你俩嘀嘀咕咕的，商量什么呢？哎，长官，您看这位大叔脚崴了，您能不能让他歇一歇呀、啊？脚崴了，真是懒驴上磨屎尿多。这边这边，都想歇着，谁给帮你干活呀？快点！长官，您看我年轻力壮的，他的活我都能替他干啊。哎呀，你替他干了？哎，好好好，我今儿啊，就给你小子个面子。哎，啊，老头，去，帮着那伙夫干点活去，给你个轻生的。啊啊！哎，谢谢长官，谢谢长官，快快快快快去！快就说你嘛，错怪人家水妹了。主要是因为她捅的娄子太多，所以我就习惯性的认为。那个那个什么。好，这次是我犯了主观臆断的错误，我向你道歉。什么主观臆断？我听不懂。就是经验主义，以老眼光看人，是不是狗眼看人低的意思啊？你见着怂人还搂不住火啊？没完没了了还？行了行了，你们一人少说一句。既然四喜已经混入了据点，我想，咱们是不是把这件事儿搞大一点？怎么搞的？咱们里应外合，把他的据点端掉。好啊，这样太好了。你们大台杆儿有多少？加上以前能用的，一共有二十多根吧。今天晚上把它全带上。啊！要要要！啊！啊想那么多呀？怎么先弄死小鬼子就弄死他？原地休息。阴不阴呢？我看都行。依我看，他就是个花架子，肯定不经打。哎，来了啊！有什么问题吗？报告教官，我们刚才啊在讨论，如果你和魏队长拼刺刀的话，谁会赢？结果怎么样？我们都觉得啊，还是队长的赢面大。说说你的理由。因为他不按套路，怎么阴怎么来。俗话说，兵无常势。嗯，在战场上，什么样的事情都可能发生。的确谈不上什么套路。不过你们要记住，我今天教你们的这些刺杀技术，都是在实战中不断总结和提炼出来的。只要你们能掌握了，就等于站在了巨人的肩膀上。可站在巨人的肩膀上，就能打过老魏了。弟兄们，打仗啊，不是斗殴，不是仅仅凭个人力量就能取胜，更重要的是团队之间的配合。比如说，你的动作规范了，那别人就能更好的配合你刺杀敌人。打个比方，比如说李逵吧，他手持两柄大斧。刷刷刷刷，从城东一路砍到城西，到了城门口，回头一看，结果老百姓、自己人、敌军各死一半。你们说，谁赢谁输啊？如果说一个宋浩哲和一个老魏，我不能说谁输谁赢，但我敢说，十个宋浩哲对十个老魏。那赢的一定是我，为什么？这就是团队之间的配合，只要配合得当，就能得到一加一大于二的效果
。知道为什么日本人在拼刺刀的时候，一定要把子弹退膛吗？啊啊，对，就是那个什么狗屁武士道精神。那是糊弄人的。告诉你，三八式步枪的子弹穿透力非常强，如果在两军混战的时候，不幸走火了，那伤到的不仅仅是敌人。还有可能伤及自己的人，明白了吗？好了，就说这些，继续练吧。香菱，嗯，什么事儿？反正就是从我认识他的那一天起，一直到现在所有的事儿。你认识他那天起？就是我生出来没多久，他就来抱我，然后我就毫不客气的尿了他一身。鼻子呢，很多很重要的事儿。什么情况？香菱姐她爹给她许了一人家。你小子可别蒙我啊，要不然我给你扔店里去，你信吗？你放心吧，保你满意。我带你去，你必须得听我的话，不许乱来，知道吗？我发誓。走。哎，你说说那个人叫什么？那个人叫狗剩，他们家是打鱼的。后来，狗剩的姐姐嫁给了西安城的一个有钱人，就把他们一家给接走了。再后来，就没有回来过。那那个狗剩什么样？哎，跟你比差远了，看名字就比出来了。一个狗剩，一个四喜丸子，多喜庆啊！谁是四喜丸子？啊，不是，反正你们一个天上一个地。这么说，那个狗剩应该很有钱了。有钱人都一肚子坏水儿。香菱姐铁定不会喜欢他的，那倒是。四喜哥，嗯，你的枪带了吗？我出去执行侦查任务，没带枪。那那要是碰见鬼怎么办？逃啊！那多丢人啊！我可是儿童团的团长。你小子可以啊啊，还是个团级干部呢，比魏队长还大两级呢。是吗？那我找魏队长要把枪，他会不会给啊？给。真的，真的，给你小子两脚。看来，指望别人是指望不上了，我得自己想办法弄把枪啊！立定，向右转，走起！弟兄们，今天我们要进行武装求渡三千米的训练。作为水上游击队，要求我们在水里的功夫要强于一般的部队，所以像今天的科目，每天必须训练。好，这个训练嘛就是。哎哎哎，等等，你这是干什么？脱衣服呀！脱衣服。谁让你们脱衣服的？啊？脱衣服怎么游泳啊？你这下水吗？武装求渡，武装求渡，顾名思义，不但要穿着衣服，还必须全副武装。赶紧把衣服穿上。那多别扭啊！太沉了吧这个。哎，弟兄们，弟兄们，你们想想。你们千辛万苦的游到对岸，啊，上了岸之后赤手空拳的拿什么打鬼子呀？赶紧穿上，穿上，穿的穿贴身的多难受啊！不是，哎，行了，宋教官说的对，都把武器装备捆结实了啊，穿上，快穿穿上，赶紧穿上衣服，穿上穿上，快穿上快穿上，来，上船，好，好，来来来，快快快。啊，兄弟们，你为什么不上船啊？我今天不想下水。你对待训练怎么这么不严肃啊？想不下水就不下水。我今天不方便。你哪儿不方便啊？我不方便跟你说。哎，大卫，水妹说她不方便，算了。不行，这关系到部队的纪律问题。啊。你作为副队长，怎么能这样？我懒得理你，你什么都不懂。你什么态度啊？我告诉你啊，你不给宋教官面子，就是不给我面子，就是不给指导员面子。我不是不给你们面子，我是真的不方便。不跟你说了。哎，你给我回来！哎，老王，算了，他哪儿不方便啊？我也不知道。顶水没就是麻烦。来，喝点红糖水。
谢谢指导员，小心烫。你说你也是的，这身子不舒服，就不要去训练了吗？没事的，扛一扛就过去了。你以前每个月都这样吗？也不是，可能这几个月太逞强了，没当回事儿。你也别忘了，自个儿还是个女人呢。正好你们都在，丢什么呀？跟指导员说说，为什么要逃避训练？老魏，这什么不舒服？啊，原来是这么回事儿。那你为什么不早说呀？我都跟你说了不方便了，谁想到你那么傻呀？哎呀，对对对，这事儿是我的错，我向你道歉啊。不过也怪你自己。你平时老冒充水妹哥，这大家都忘了她是个女的了。你，你哎，都这样了还不消停？行了，你别说他了，走吧，走吧，走吧，你。啥事儿？不是说好好让他看床的吗？啊，你看这多少日本人？啊，你不带着我啊？当时怎么答应我的？啊，不是发誓，什么都得听我的吗？行啊，我忘了。就你这样，还当儿童团团长呢？这以后谁能服你啊？我听你的还不行，那，差不多，去，上上找路，别乱跑啊，一会儿就回来。干干什么的？我这是打鱼的啊，打打多少？我今天运气不大好。你看，就这么一条鱼，交税啊？你这一条鱼怎么交税啊？一条鱼也也得交交税，上上头规规定。君爷，您看这鱼啊，是我给朋友带的，要不然下次，下次我给您多带几条鱼。君爷，您醒醒啊！下下次个屁！走，跟我送送送送营房，走走走走，走走，看看好了，晚上有有口福。嗯，哟，会长您来了，哎，回来了，嗯，怎么跑到这儿来了？啊，这，来来来来来来，过来过来过来，给弟兄们带回去点，啊，带来。哎，老总，您还没付钱？哎，这，那你个破玩意儿，你这，真是，来，来来。呃，给先回炮楼去啊！我我到那个前门歇会儿啊。嗯，是。会长，您坐。会
，老爷，老爷，老爷，您来了，里边请，里边请，里边请。老爷，这本书，这本坐这边。您先歇着，我给您沏茶去。嗯。小子跑哪儿去了？这阵地都丢了，你知道这问题有多严重吗？知道，知道，我错了。来，来，坐好了啊。神龙爷呢？什么神龙爷啊？我我刚才碰见神龙爷了。对对，刚才神龙爷来了，一阵风刮过去，老爷就躺在这儿了。老爷，嗯，你刚才是不是睡着了？我是在做梦吧？啊啊啊！对，哎呀，是在做梦。哎呀，在做梦啊！哎呀。是真神龙啊！这这这，快快快快快，全部封锁，抓神龙呀！哎，算了算了，哎，放开我！哎，你凭什么在这指手画脚啊？我是受人之托，拜人之事。今天我在这儿就不允许你们乱来。谁乱来了？我看你才是乱来吧。丁顺梅，像你们这样只追求数量不讲质量，哎，不是乱来是什么呀？我们祖祖辈辈都是做大台杆的，你个大少爷，你懂什么呀？是，其他事儿我不懂，但是我会带兵打仗，这就是为什么你们指导员要请我来的理由。还被指导员，他越说越来劲了，你，我认识，就你，你大少爷，你凭什么？你跑到这儿来撒野了啊？什么呀？我们做不来劲，那我凭什么？丁主任，干什么呀？他，水妹，宋教官是我们请来的顾问，你这什么态度？你们俩。不分青红皂白，全怪到我头上了。还用问啊？肯定是你挑的事儿。宋教官，怎么回事？我今天说这些，回头我再说，是为了大家的生命安全负责。如果像你们这样一批一批的改造次品，回头上战场出了问题，算谁的？次品？铁匠，怎么回事？你不是说要打赵北口吗？这都我们连夜赶工赶出来的，哪有次品啊？等等，打赵北口，是，我不同意。为什么？这不很明显吗？人家守的那是碉堡，我们只有最原始的大台杆，这和拿鸡蛋碰石头有分别吗？宋教官，你可能还不了解目前的形势。小鬼子现在的兵力只剩下两个班了。我们正好可以趁虚而入，这不是兵力多少的问题，问题在于人家躲在坚固的碉堡里面，手上有轻重机枪、掷弹筒，如果还有一两门迫击炮的话，别说就我们这些人了，就算再给你两个连的兵力，你也拿不下他。赵围口那个地方我去过。
根本不适合大部队展开。那就打不了了。除非有重武器。我们有大台杆啊。就是，我们还有大台杆呢。我的丁副队长，你要我怎么说你才明白？这大台杆是最原始的火力了。如果在近距离野外作战，可能还行得通。如果想用它打碉堡的话，根本不可能。宋教官讲的挺有道理的，我赞同。我不同意。我觉得你说的这些只是理论上的，战场上瞬息万变。那照你这么说，上次的小田庄战役也有困难啊，咱们也不是照样拿下来了吗？是啊，不也拿下来了吗？我早就说了，小田庄那一战你们赢得有一定的偶然性。宋教官，你要这么说的话就不爱听了啊。照你这么说，我们小天庄战役就是瞎猫碰死耗子，你是不是就这意思啊？对，是这意思，是这意思吧？你说说试试。宋教官不是这个意思，他是认为小田庄和赵北口有很大的差异，不具备可比性。宋教官，我觉得您啊，现在还是按国民党军的那种打法，我们现在打的是游击战术。对，对对游击选战，打一枪换一个地方。我不管什么战术，反正今天就一句话，这大台杆。要是不改造的话，就不能投入生产。为什么呀？行，那你说说有什么高见？最近我和小诺查了一些兵书，发现明朝时候他们造的火炮和我们现在的大台杆有相似的地方，而且永乐年间的神机营啊，其实就是最早的炮兵部队。你说那么多，我们都听不懂。我们只想知道怎么才能发明出威力更大的大台杆。哎，对，这些不是短时间里面能够解决的。我必须要反复研究和做实验。等你研究出来，鬼子都回老家了。您啊，也别研究啊、推理啊什么的，您就给我们一个最简单的方法。现在我们都等你下锅呢，对不对？对就是啊。是啊是啊。这个再容我琢磨琢磨。我觉得吧，这件事情急不得，还是给宋教官一段时间，让他再考虑考虑。行了，大家先干活吧。啊，干活。啊，先干活。好，喂。想什么呢？琢磨事儿呢。是不是在想打赵北口的事儿？嗯。这个，我无条件支持。为什么？没为什么，只要是打鬼子，我就无条件支持。哎，我就不明白了，这指导员为什么总向着宋浩哲说话？哼、嗯，这不明摆着吗？指导员被宋大少给弄昏了头。老魏，这宋大少被小鬼子给吓昏了，咱们别理他，还是跟以前一样，先派个人摸进去，然后来个里应外合。这恐怕很难。那个伪报章李怀仁现在把赵北口变成了治安模范区，咱们在那没有群众基础。嗯，要不咱们把他们引到店上。在水里收拾他，怎么演？我也没想好，就随便一说。嗨，我还以为你有什么好招呢。来，快看，这宋大少又缠着指导员。你说他没事儿，怎么总粘着指导员啊？是不是有什么意思啊？什么意思啊？这不明摆着吗？男才女貌，又门当户对，没什么意思才不正常。别瞎说！我可没瞎说，小诺姐亲口告诉过我，这宋大少以前在学校特别受女生欢迎。
，我先走了。哎，那咱们的作战计划呢？什么呢？我都有路子了，还有你那弹弓做什么？那就玩半天，我送给你一个大西瓜。是啊，就玩吧，就玩吧。不行，我怕你们玩坏了。谁就玩？谁就玩？谁就玩？谁就玩？去去去，真没劲！你这枪是假的吧？假的。就你们说什么呢？是真的，真的，你给我们打一枪。对，打一枪就打一枪，打一枪就打一枪，都闪开了。吓唬人呢